，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。迪丽热巴不止一次如此耀眼又夺目，穿亮片鱼尾裙简直是精灵本领。作为登上该封面的明星，每一个都是有着过人之处的。迪丽热巴的这一照片是迪丽热巴第一次出演的广播剧《恋爱的贡多拉》。作为日本著名的悬疑推理小说家东野圭吾所出品的作品。这一次一改常态，不写悬疑小说，整个文章都是专注于恋爱发展。迪丽热巴出演的这部广播剧中所饰演的是桥本美雪。美雪在书中是一个非常自大的人，同时也是较为深沉的人，心机比较重，认为自己能够驾驭得住花心的男人。但是在最后却依旧没有能够让渣男回心转意，而是选择对他的继续欺骗。在故事的最后，是以山中传来的巨响结束剧情，但是却不知道是渣男被杀还是梅雪被杀，引发了读者对故事的无限遐想。作为一个自大，但是却又被伤害的人。热巴在剧中的每一个环节都将感情融入的很好，在出场时是自信从容的，得知被欺骗时是不敢置信的，最后腹黑的设局时又是心机深沉的。这一次出演同样也证明了迪丽热巴的实力。剧中的一袭紫色渐变的亮片连衣裙，非常的引人注目。上半身是吊带的紫色裙，抹胸的设计，直到大腿根部和膝盖处，则渐渐的变成了浅紫色偏蓝色。凌乱的双马尾造型，将一个自大、自傲、自信又腹黑的形象体现的淋漓尽致。除了这一身装扮外，还有一袭淡紫色的长裙，也是同样的引人注目。抹胸的设计。从侧边延伸出一根背带挂在脖子上，又长又大的裙子，层层叠叠，在歌舞深情处将裙子打开，旋转飘舞，忧伤感油然而生。光看图片，仿佛就已经体会到了被欺骗的滋味。这一个造型，则是以发型作为重点，服饰只是简单的灰白相间，毛线针织衣。上面点缀着绿色的丝绒线，并不出彩，但是也依旧好看。发型则是较为新颖，将头发松紧不一，大小各异的扎成多股辫子。头地上的较细，两边和后面的比较粗，再将红色、蓝色、绿黄色的绳子，或以绑的形态，或以缠绕的形态，系在头发上。营造出一股凌乱之美。最后这一张也是剧中的造型，也被刊登进了杂志上，并且成为了封面。一袭红色的绒面裙，围着黑色的围巾，肩部是立领的黑色设计，手上还戴着黑色的绒棉手套，非常的具有高级美感。背后采用的是翅膀的设计。且有一些挑染成了暗红色，非常的高级。这样别样脏辫搭配搭配紫色的亮片裙，就像是黑夜中的一条耀眼夺目的美人鱼；或是搭配浅紫色的宽松裙，像是肆意绽放的一朵丁香花；或是搭配红色贴身裙，像是一颗闪闪发光的银色星星。影响网游微博页做榜，小张旁边迪丽热巴 C 做好厉害。号称年度最热闹的娱乐盛典微博之夜即将来临，而随着日期的临近，官宣的参赛明星也几乎一模一样。而如何安排一天的做客时间，也是大家关注的重点。
微薄之日夜的座次表，一定程度上可以体现整个盛典的相关性。从座位表上，不仅可以看到圈内明星的排名，还可以看到哪些明星会坐在一起，会创造出怎样的娱乐、名场面和那帧画面。尤其是 CP 粉多的明星，到底是坐还是坐在一起，是大家关注的焦点。而一些关系尴尬的明星，如何安排座位，也是大家关注的焦点。近日，有网友晒出了今年微博晚会的座位图。这张座位图虽然只有一半，却列出了很多高颜值的明星。座位图分为 A 区。B 区、C 区三个区域，其中 A 区正对着主舞台，算是位置最好的了。从公开的座位表可以看出 ，A 区每排九人，第一排刘亦菲、王高飞、李宇春、曹国伟、张艺谋、黄晓明、胡歌和王俊凯。除了其中两位分别是主办方的领导。其余都是比较大的名人，而李宇春和张艺谋可以说是绝对的核心 C 位。张艺谋并不奇怪，李宇春的位置也让大家感到意外，但认为李宇春在之前的官宣中是绝对的 C 位，坐在这个位置上也不无道理。令人惊讶，第二排佟丽娅、王一博、杨紫。凯虎坤、马丽、王源、刘诗诗、龚俊，算得上是流量和知名度都比较高的明星了。第三排，王心凌、大鹏、高野、徐凯、吴彦姝、张雨绮、周深、周笔畅，其中高野凭借今年的热播剧《狂飙》坐上了第三排，可以说是一波成功。与 A 区相比 ，B 区的题材和重点并不低。B 区第一排是姚晨、李现、高圆圆、易烊千玺、雷佳音、杨幂，几个人坐在一起可以说是一场视觉盛宴。马嘉祺、童谣、张若昀、唐嫣、杨颖和迪丽热巴坐在第二排。迪丽热巴的走位也让大家意外，不过走位也很巧妙，她可以和杨幂姐妹同框 ，A 区小张坐在她旁边，两位俊男美女的结合，让大家同框看到了一幅绝美的画面，更是吸引了大家的眼球。B 区第三排被时代少年团占据，面条。C 区受影响的名人比较少，每一排只能看到第一名，分别是邓超、吴磊、宋佳、庞博。邓超的立场比较不偏不倚，这让所有人都感到意外。这张座位表一出，就引发了网友的热议。有些人认为这很有道理，这是真的。不过，也有人认为有些明星的摆放位置不是很合理，所以并不相信。如果想知道确切的消息，可能要等到活动当天才能知道了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。